Let's do this. <laughs> situation going on. I am back in Assen. I'm ready to learn how to race on the racetrack but the weather hopefully is going to improve a little bit because it's going to be a little bit challenging to uh, race in the rain immediately. <laughs> it might be a little bit much. Okay let's see. There it is the tracks if you can see it in all this Grey matter. I am so super excited about this. Let's all keep our fingers crossed that the weather will improve this afternoon at least. Let's first ride into the road to glory. this info yeah that's where I need to be I'm just going to park Ron in here and she is dry <laughs> Jij bent normaal gesproken verantwoordelijk voor de hele organisatie van de, van de races en alle events die gewoon plaatsvinden. Ja. Maar 200 activiteiten per jaar. Dat is ja, echt, uh... heel veel mensen weten dat niet. Nee. Nou, ik moet er hier weer uit hoor, ik moet een hekje oh, doen. Ja, oké, okay, dus nu ga je... Maar we gaan het wel even samen doen. Ja, trouwens. precies. Ja, ja. Dit is het formeel sluiten van ja, het Ja, zeker. Oké, okay, belangrijk. We are now officially closing the tracks, uh, which is... Ja, of course, safety thing. Oh, ja? Ja, Mag ik ja, doen? ja, zeker. <laughs> okay. Dit hek gaan we dicht doen. Ja? Dus als jij de achterkant pakt, ja? dan... Uh... Dat is één. Oké. Okay. Dus dit, dit is om te voorkomen dat er per ongeluk iemand het circuit op kan... Zeker, ja. Dat al gereden wordt. Veiligheid is natuurlijk het aller, allerbelangrijkste. En aangezien jij... Uh, vandaag gebruik gaan maken van het Grand Prix circuit. We moeten wel zorgen dat ja, niemand jullie lastig valt en dat het veilig kan. Uh, in het seizoen is de baan elke dag verhuurd. Ja. Elke dag. Elke dag. Dus in de winter ja. hebben ze eindelijk tijd om het even netjes allemaal uh, te doen. Ja. En we hadden nu net een gaatje speciaal voor jou, <laughs> zodat jij kunt genieten van dit mooie circuit. Nou, volgende hek. Ah, fantastisch. Ja, volgende hek. Ik ga de verkeerde kant. Maar normaal gesproken, als dus de TT hier plaatsvindt, hoeveel man uh, loopt hier dan rond? Uh, en dan bedoel je publiek? Qua beveiliging je... en personeel en uh, ja, vrijwilligers. Je, we zijn het grootste buitensport evenement van Nederland. Dus je moet je indenken dat hier en alles wat je hier nu ziet, dat daar maar liefst 105.000 mensen zitten. 105.000 mensen. Ja. ja, en daaromheen draaien we dat met 1500 vrijwilligers. En je ziet hier ook allemaal baanposten. Ja. We komen daar oh, straks ja. ook nog wel even langs. Nou, zo'n baanpost is dan verantwoordelijk voor een baanvak. Ja, en die baanofficials van ons, zeer gewaardeerde mensen die het hele jaar in weer en wind ook met dit soort weer ja. actief zijn. Ja. Oh, is dat dan de technische dienst? Die gaan we eens even kijken. Ja. Hoe kan het dat zij op de baan zijn? <laughs> oh. oh. Dag heren. 
ik was het circuit aan het sluiten. Uh, zou jij dan je TD in gaan dicht willen doen? Ja? Dan gaan ze zo de baan op. Ja? Right, I am now of course wearing my racing outfit. I'm super excited. So before I'm going to race on the track, uh, Buddy is first going to show me a little bit more behind the scenes on the, of the TT Assen here. And we are first going to... Race control. Race control. Ik heb voor het eerst in mijn carrière in Assen te lopen. <laughs> Ik heb te lopen van alle deuren op Assen. It's an honor. Ja, het is heel speciaal. <laughs> Oh ja, yeah, of course. Dit is waar all the screens are. Yeah. Ja, dit is eigenlijk race control. Uh, waarom heb ik je hier maar even naartoe genomen? Op een circuit is het, uh, is het van belang dat de regels worden nageleefd en er is iemand is in control. Iemand heeft de leiding en dat is bij ons altijd de wedstrijdleider. De voorste rij is eigenlijk meer uh, de veiligheid bedieners en die bedienen ook eigenlijk de camera's. Want je kunt het nu niet heel goed zien, maar alle schermen uh, betekenen alle posten op assen. Dus alle uh, camera uh, posten. En die kunnen ze vanaf hier ook bedienen. Dan kun je gewoon de camera bedienen en we kunnen zoomen. Maar deze zijn zo opgesteld dat het gaat om de, om de veiligheidssituatie. Ja. ja. Dus ik denk dat je het hier wel een klein beetje kunt zien. Je had het net al gelijk, want ze staan off. Maar al deze uh, vierkantjes, dat zijn eigenlijk de camera's. Ja. Waarmee ze dus in elke bocht, op elke post doen we, de post P8, post 10, kunnen ze gewoon, als je hieronder ziet, al die dingetjes, die kunnen ja. ze daar op borden, kunnen ze die oh, aan de laten zien. Ja. Eerder ging het natuurlijk via de portofoon. Uh, gele vlag ja. op post uh, 15. Ja. En dan, dan rende de bakers de baan op en dan gingen ze een gele vlag geven. <laughs> en tegenwoordig is het echt, het is veel digitaal. Allemaal high-tech. Ja. We hebben hier gewoon uh, de baan uiteraard met de posten erbij. En um, oké, okay, medical zit hier. Maar ze hebben dus bijvoorbeeld een uh, trekkertje. Dit is een trekker. En die staat bijvoorbeeld gepositioneerd uh, hier zo. Dus een valpartij die hier plaatsvindt, meestal is de trekker aan de buitenzijde, die wordt dan opgehaald door het trekkertje. En dan kan de rijder of op de motor zitten of op, uh, in het busje. Als we uh, bijvoorbeeld een Grand Prix hebben, ja. dan is het zaak om die rijder snel terug te krijgen naar de pits, omdat hij dan zijn tweede motor kunt pakken. En daarvoor zijn eigenlijk de, die taxis er. En die jongens rijden eigenlijk zoals al deze kleine weggetjes, dit hè. Hier zo zit zo'n weggetje helemaal. En hier langs. Die rijden eigenlijk ah, op de binnencircuit. En dan kunnen ze hem zo snel mogelijk die rijder weer terugkrijgen hier in de pitbox. Hè? Ja. Zodat diegene nog zijn tweede motor kan pakken. Ja. Klaar voor je moment of fame? Yes! <laughs> Dit is eigenlijk een beetje het mekken natuurlijk. Hè? Strange that it's completely empty, right? But this is, this is where Rossi has been standing eight times, I think. In the MotoGP and also one time in the 250cc and one time in the 125, I believe. But anyway, I think he stood here 10 times in total on this exact spot. Ha! And it is so quiet at the moment. It's really kind of an eerie feeling, I would say. Titi Assen, waar, waar staat die Titi nou eigenlijk voor? Ja, daar staat voor een tourist trophy. Ja? En er zijn uh, twee uh, circuits in de wereld die die naam hebben. Dat is de IJssel of Man. En ja? die hebben het ook eigenlijk uitgevonden. Ik geloof in 1905. En uh, in 1925 zijn we hier toen begonnen. Eigenlijk ongelooflijk. Hè? Die, die start finish lijn die ligt er ook al vanaf 1925. Precies op die, op die, op die decimeter. Precies op dezelfde plek. Precies op dezelfde plek. En in 1925... Uh, hebben we eigenlijk die naam overgenomen met de toestemming van het bestuur van de Isle of Man. Want dit jaar zou dus eigenlijk de negentigste editie van de TTS hebben plaatsgevonden. Ja, en toen was het stil. Toen was het stil. Ja. Hier staan de teams normaal. Hieronder zitten de pitboxen waar gesleuteld wordt. En we kunnen wel even naar het eind lopen. Dan heb je einde pitstraat. Ja. En dan rijden ze daar het circuit op. Ja. Dus terug in. Ja, ja, en dan die strubben uit, dan gaat het gas erop. Ja. Maar dat ging jij straks ook doen, geloof ik. Hè? Dus, ja, dat... Uh, dat is een hele dat, bijzondere uh, ervaring. We maar het geeft dan een kick, zo'n circuit. Ook als het leeg is, vind ik het toch wel bijzonder. Want ja, je voelt toch wel een beetje de, de magie ja. van de motorsport. Die is je eigenlijk altijd wel een beetje aan bezig. Ja, absoluut. Oké. Okay. I am now going to the pitbox. All 
right, it is almost time. <laughs> I have sweaty palms. I am now thinking, what did I get myself into? Racing on the TT Awesome. <laughs> I am so nervous. <sighs> We hebben geen regenbanden. Nee. Maar als je qua lijnen echt even probeert de racelijn aan te houden. Ja. Ik probeer nu ook, ondanks dat het voelt een beetje raar met dit tempo, maar ik probeer heel wijd, dus buiten, binnen, buiten te. Dat maakt je leven makkelijker. Dus zo meteen ga je achter me aanrijden. Dan ga je echt even buiten, binnen, buiten. Oké. Okay. Dan wordt het uh, makkelijker van. Dit is wel interessant, als je dit qua circuit zo ziet, zie je dat hier die bocht helemaal verkant erin ligt. Ja. Nou, dat is eigenlijk iets wat we heel weinig zien tegenwoordig nog. Alle circuits worden bijna vlak gemaakt. Nou, een bocht met verkanting heeft altijd veel meer grip als een vlakke bocht. Oké. Okay. Natuurlijk als waar iets in die ja. gedrukt wordt. Nou, we rijden nu eigenlijk volle bak regen, het is helemaal nat. En toch zie je eigenlijk als je hier aan de buitenkant kijkt dat het al minder glimmend is als aan die zijde. Dus, uh, maar het ging het al stuk beter toch? Ja, het ging wel beter. Ja? De strubben, dat is die hele haakse rotbocht die daar zit. Ja. Wij noemen het altijd een beetje de rotbocht, dat is natuurlijk gewoon een bocht. En daar zie je ook, ik probeer daar heel erg de lijn zo te pakken dat ik zo netjes mogelijk gas kan geven. Ja. Oké. Okay. I am learning so much about all these techniques. Where you can find grip. Okay, full power, full power. Inside, now to the outside. 
outside back inside oh i'm not going very back inside yeah this, this one is ah that one is difficult okay full power Dat is best lastig, hè? Dit bochtje. Ja. Eigenlijk is deze bocht voor de rest van het spier best wel onnatuurlijk, want hij past eigenlijk niet zo goed in het spier, hè? Nee. Ja, ja net ging het als de tarm is. Ja. Nee, maar daarom, ik denk zal dat het ja. is. Ja. En als je die laatste rooi in de gaten houdt, als je daar een beetje aan de binnenkant zit, zit je eigenlijk altijd goed. Oké. Okay. Ja. ja. Final cicada. There we go. Finish it. Come on. We have Rossi. Follow the marker guess. Here comes Boots. Woo! <laughs> Oh, this is hard. It's really hard. Everything is wet. It's like the track's like a mirror, you know, with all the rain. And man, it's really hard, but so much fun. Oh man. Okay, let's race. Let's race Body, who has a long career in racing, <laughs> who has raced on. Uh, all the championships okay let's do this <laughs> <laughs> oh, he is so fast! And he was holding back, I know he was. First place, Barry Vederman. Second, Boots. <laughs> he was late! <laughs> What an experience. Oh, this was so super cool. In the end, I didn't ride on the Kawasaki anymore because I thought, ah, everything is wet and it's actually much more fun to do this uh, with my sweet Ronin. So that was all good. This was really awesome to learn all these things about racing lines. And yeah, it's the first time I ever rode on that racetrack. So super cool. Want how long is it now geleden that, uh, that you echt in the pit box sat and yourself ging klaarmaken for a race? Uh, nou, mijn laatste seizoen was 2011. 2011. 2011 is mijn laatste race seizoen geweest. En, uh, toen race ik voor, uh, voor BMW en de Superbikes. Oh, ja. Dus thuis is het was. En uh, mijn laatste wedstrijd was ook op Assen hier. Oh. Ik heb echt mijn laatste wedstrijd hier uh, mijn carrière af kunnen sluiten. En, dat is wel heel gaaf. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, dat is speciaal. Assen is mijn thuis. Ja. En, uh, ik, ik wilde dat ook heel graag. En die wedstrijd gewonnen. Dus dat is ook, uh, oh, echt? Ja. Ik moet wel binnen het afkruiden. Ja. Nee, dat was gewoon heel, heel mooi. En, uh, maar ik heb leuke momenten meegemaakt. Ik ben vanuit, uh, vanuit mijn jeugd begonnen en 
opgeklommen richting Grand Prix. 500 cc twee takje nog meegemaakt, wat echt de beesten van motoren waren. Ja. Um, ik heb 24 uur van allemaal meegedaan twee keer. Een keer je hebt je ook gewonnen toch? Ja, ja, een keertje gewonnen en een keer derde. Heel vet. Echt een team effort, dat je echt met een team probeert iets te bereiken. 24 uur lang heb ik gemerkt. <laughs> ja, dat is echt lang. Dus, uh, en ik heb één jaar lang heb ik dit gehad, 22 uur lang regen. Oh nee. Dus ook een redelijk gal iets van, ja, ja. Dat is wel minder. Ja. Nou, en we hebben fresh, ik heb um, Supersport 600 uh, gereden op Suzuki. Eigenlijk op een merk wat niet iedereen wilde rijden op dat moment. Ik denk dat lichamelijk had ik nog wel een paar jaar verder kunnen racen. Uh, mentaal uh, ben je op een gegeven moment niet meer bereid die, die allerlaatste risico's te pakken. Nee. En uh, ik had ook al uh, een keuze gemaakt om, om wel meer lesgeven te gaan doen, om meer met uh, coaching te gaan doen. Ja, en dan is het ook goed. Ja, dan, ja. Uh, dan is het ook oké. Okay. En ja. zolang ik rond blijf rijden en zolang ik uh, sponsoring opzoek van anderen en banden, sponsoring, ja. dan krijgen andere jongens ook minder kans. Dus ja. zo voelt het me ook een beetje van, nou, ik uh, nieuwe generatie, nieuwe generatie kan komen, uh, dat is niet te gaan. Ja. 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 Ja, en nu ben je zelf bezig om die nieuwe generatie op te leiden. Ja, ik ben ja. nu heel trots op uh, ja. wat we aan het doen zijn. Nou, super bedankt ja, voor vandaag. Ja, vond voor jij. Ja, ik vond het helemaal fantastisch. Ja, ja. ja, je hebt super pech met het weer. Ja, het weer was uh, mooi, ja. maar uh, nee, ik heb echt wel genoten. En ja, het was gewoon een super ervaring. En gewoon alleen al proberen jouw lijn een beetje te volgen was al uh, een ja, uitdaging voor me. Het, weet je, ja, het is geen Noorwegen, het is geen, het is geen Alaska. Nee. Uh, maar het is wel een paar van Nederland, vind ik. Als ja. Alright, look at Ronin, completely packed with my race suit and my race helmet. It almost feels like I am traveling. <laughs> with everything packed nicely. Oh, what a day, what an experience. Alright, one last ride through the... Tunnel of Fame. What a unique experience. Absolutely amazing. I really hope you like this video and that you like seeing the insides of the Dutch track. TT Asse. And if you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below. And then I will see you in the next video where it hopefully will not be raining. De crème de la crème. This is the Panigale V2. <laughs> Unreal. This is the first time I am riding a super sport. I've never done this before in my entire life. <laughs>